Salutare la toată lumea Ștefan aici de la Pricte Diverse DIY Am primit un comentariu De fapt ele sunt mai multe Dar acum mi-am lăsat minte Legat de împărțirea La trifazat a fazelor Cineva întreba cum, e, cum sunt legate MCB-urile după diferențial Bine, n-am un diferențial aici că nu l-am găsit Da, exemplificăm cu asta, e aceeași ordine, asta e o tetrapolară B40, L1, L2, L3, N și bara, dacă vă observați pe aia, este L1, L2, L3, da, aia pe asta de aici îl tăiem, deci m-au întrebat mai mulți dacă vin 400 de volți acolo. Adică MCB-urile sunt legate între faze, cum ar veni, nu, sunt 2,30, pentru că luăm faza 1, da? care corespunde cu asta, cu L1, iar cu L1, cu L1, da? valabil la fel și pentru L2, dacă bas barul este alimentat la L2, oriunde avem aici L2, va fi și MCB-ul respectiv alimentat la L2. O să vă fac un pic mai târziu o schemă, bloc, dacă, dacă vă fac monofilară e greu de înțeles. Deci asta e, acolo nu înțelege lumea, probabil nu știe că există un asemenea basbar, o fi văzut doar monofazat, gen cum e ăsta și pe care și scrie L1, 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 deci ăsta e monofazat. Tipul ăsta e trifazat și există și cu N, dacă vrei să alimentezi, spre exemplu, daste. Da, ai așa, L1, L2, L3 și ai N aici. Uite, spre exemplu, cum e la ABB, Uite, ăsta e... L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Și există și variantă cu N-ul lipsă. Uite, asta. Uite, să vedem dacă putem să o aranjăm ca lumea. Uite, ăsta vine în diferențial, L1, L2, L3. La ABB tipul ăsta N-ul este lipsă. Și după care ne vine așa, L1, L2, L3, L1, L2, L3 și... L1, L2. Asta ne spune clar că aici putem să montăm o tripolară. Următoarea tot o tripolară. Și după care vine MCB monopolar și MCB monopolar. Sau să lăsăm doar o tripolară și după asta L1, L2, L3 și iar L1, L2 MCB-uri. Sau toate cu MCB-uri. Da? Dar fazele sunt părțite. Folosim tensiunea de fază, adică 2,30. Tensiunea de fază, pentru cine nu știe, este între N și oricare din L. Tensiunea de linie este între faze, exclusiv. Da? Care e 400. 3, 9, 9 în perioadă. De fapt, în realitate. Da? Hai să vă fac și o schemuță mică ca să înțelegeți despre ce e vorba. Deci, într-un desen simplu așa, se observă la prima vedere L1, L2, L3 și N. N cu care nu avem treabă cu bas barul. Luăm n din el și mergem în bara de nul. Da? Și între oricare din astea, a se vede alimentare L1, L2, L3, n liber, la etil rupem, avem ieșirea prima e L2, ar fi L1 aici, dar dacă l-am rupt sărim peste el, L2, L1, L2, L3, L1, L2 și tot așa în continuare depinde cât de mare este și avem tensiune între bara de nul și L2, să zicem 230 de V, deci MCB-ul este alimentat cu 230 de V, nu 400. 400 trebuie să avem între L2 și L1, L1, L2, L2, L3, deci tensiunea de linie, a nu se confunda cu cea de fază. Acum mai avem o Problema toată lumea că intrarea trebuie să fie pe jos, trebuie să fie pe sus, s-a mai discutat asta, 
dacă vorbim de orice produs, ne uităm în fișa tehnică și ne spune clar acolo. Dacă vorbim specific de ETI, intra este pe sus sau pe jos. Deci nu are importanță. Întotdeauna bara de nul, bazbarul, pardon, vă spune unde se montează. Scrie ABB, să-l vezi clar. Da? Când te uiți la el, se montează jos. Dacă ar fi întors așa bara și scria ABB și nu era cu capul în jos, să monta sus. E cea mai simplă variantă. La fel și la ETI. Se vede ETI scris clar. Da? Așa se montează. Cum o vedeți. Deci cum îi vezi scrisul normal și nu întors invers. Valabil pentru toate variantele posibile. Da, cam atât la filmulețul ăsta. Sper că ne-am lămurit care e treaba cu basbarul trifaze și monofazat. Există basbar L1N unde poți să alimentezi uh, celebrele 1 p plus N. Există pentru bipolare tot L1N ca să poți să le alimentezi sau pentru diferențiale sunt N și pe milioane de variante. V-am pupat, ne vedem la filmetul următor.